Disco de Newton é um dispositivo utilizado em demonstrações de composições de cores. Recebeu esse nome pelo fato do físico e matemático inglês, Zack Newton, ter descoberto que a luz branca do Sol é composta pelas cores do arco-íris. Para isso, iremos precisar de uma folha sulfite, um lápis grafite, uma régua, uma tesoura, uma cola, uma fita adesiva, um círculo de papelão cortado de uma é, caixa de sapato como este, um transferidor e essas seis cores de lápis de cor. O primeiro passo é usar esse círculo é, de papelão, colocar sobre a folha sulfite e riscar tudo em volta com o lápis. Com o círculo pronto, recorte-o. Após recortá-lo, divida-o em seis partes iguais usando o transferidor e a régua. Após dividi-lo em seis partes, iremos pintar com essas cores de lápis de cor. Após pintar, cole sobre o papelão. Bom, gente, então eu vou ligar. Vamos ver o que acontece. Olha o que aconteceu com as cores. Nosso olho não reconhece o comprimento de onda de cada cor, por isso há um outro mecanismo para diferenciar uma cor da outra, que é através dos cones oculares. O nosso olho apresenta três tipos de cones oculares, o vermelho, o verde e o azul. Quando você enxerga a cor azul, é porque o seu cone azul foi acionado, e assim por diante as outras cores. Com isso, podemos perceber que essas três cores são as cores primárias. Mas agora, eu sei que você deve estar se perguntando, mas e o amarelo? O amarelo é a junção do vermelho com o verde, assim ela deixa de ser uma cor primária. Mas afinal, como é que funciona o disco de Newton? Enxergamos a cor branca, pois todas aquelas cores chegaram ao mesmo tempo no nosso olho e fizeram com que os três cones se acionassem, fazendo assim enxergarmos a cor branca.